ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ബിസ്മിക്ക് ചെന്നോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു അടിപൊളി ബനാന സ്വീറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയും നേന്ത്രപ്പഴവും തൈരും ഒക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയ ഒരു ഈവൻ സ്നാക്ക് കൂടിയാണ് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല പഴുത്ത ഒരു നേന്ത്രപ്പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ നേന്ത്രപ്പഴത്തിൻ്റെ തോലൊക്കെ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറിലേക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളവ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിങ്ങനെ തന്നെ അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിതിങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ തരികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് നടിയാതെ കിടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇതേപോലെ പഴം അരച്ചത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഇത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് തൈര് ഞാൻ അരക്കപ്പ് തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മധുരത്തിനാവശ്യമായ പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നേത്രപ്പഴത്തിന് അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം ഉണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വേണമെങ്കിൽ കുറക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊരു രണ്ട് പിഞ്ചോളമുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇത് കൺസിസ്റ്റൻസി പാകാലാ അപ്പം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പാലൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് മാത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തീരെ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പാല് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് മതി കേട്ടോ അതിൽ അതിലപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മളിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറക്കാം അത് മാവൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ട മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെയൊക്കെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റായി വരും കണ്ടോ ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നല്ല സോഫ്റ്റാണ്
അപ്പോൾ ഇത്രയും മതിയാകും ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ എടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പാത്രം എടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്ററിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ കൈ ഒന്ന് നനയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് തീണ്ടും ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എടുക്കുക എന്നിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതാ നന്നായി വീർത്ത് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുഴുവൻ നല്ല സ്വീറ്റ് ബനാന ബണ്ണും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ചൂട് ചായക്കൊപ്പം ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ഇത് നമുക്കൊരു സെർവ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയും നേന്ത്രപ്പഴമൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്വീറ്റ് ബണ്ണിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണിത് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ബിസ്മി കിച്ചൺ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ ആ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നവർ എ